गाइस वेलकम टू मैकेनिकल वाला चैनल इस वीडियो में हम हीट एक्सचेंजर क्या होता है हीट एक्सचेंजर के एग्जांपल्स टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस कवर करेंगे एक्सचेंजर एक ऐसा आइडियाबिटी की स्टडी फ्लो डिवाइस है जिसमें टेंपरेचर डिफरेंस की वजह से टू फ्लोइंग फ्लूइड्स हीट एक्सचेंज करते हैं हॉट फ्लूइड से हीट लॉस होगा कोल्ड फ्लूइड हीट गेन करेगी एडियाबिटिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हीट एक्सचेंजर का एम्बेंट के साथ कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं है यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स और ऐड किए गए हैं मैक्सिमम एफिशिएंसी एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं है कहीं पर भी हीट एक्सचेंज हो रहा है आप उसे हीट एक्सचेंजर कह देंगे आपका फर्स्ट पर्पज सॉल्व होना चाहिए आपका पर्पज अचीव होना चाहिए डैट्स वाई मिनिम मैक्सिमम एफिशेंसी वर्ड इज एडिड हेयर मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऐसा भी नहीं है कि आप हीट एक्सचेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट ऐड कर दे रहे हैं इसलिए मैक्सिमम एफिशिएंसी एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट वर्ड्स विल बी एडेड इन द डेफिनेशन ऑफ हीट एक्सचेंजर पिक्चर में हीट एक्सचेंजर का एक लाइन डायग्राम दिखा रखा है जिसमें दो फ्लूड एंटर कर रहे हैं एक हॉट फ्लूड एंटर कर रहा है एक कोल्ड फ्लूड और एग्जिट कर रहा है हॉट फ्लूड आउट कोल्ड फ्लूड आउट और इन द सेम डायरेक्शन है इसमें माई डियर फ्रेंड्स जब एंट्री होगी हॉट फ्लूड और कोल्ड फ्लूड की तब टेम्परेचर डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा तो हीट ट्रांसफर सबसे ज़्यादा होगा जैसे जैसे अलॉन्ग द लेंथ ऑफ हीट एक्सचेंजर फ्लूड्स मूव करेंगे टेम्परेचर डिफरेंस कम होता जाएगा हीट ट्रांसफर भी कम होता जाएगा यहाँ पर हीट एक्सचेंजर का सराउंडिंग के साथ कोई हीट एक्सचेंज नहीं है क्यू इज इक्वल टू जीरो विद दीट विद द सराउंडिंग इसलिए इसे आइडियाबेटिक हीट एक्सचेंजर डिवाइस भी बोलते हैं में हीट एक्सचेंजर्स के कुछ एग्जाम्पल्स ले रखे हैं और आपको राइट हैंड साइड वाले कॉलम में थर्ड कॉलम में आपको दिख रहा है कि एक हॉट फ्लूड है एक कोल्ड फ्लूड है जिनके बीच में हीट एक्सचेंज हो रहा है जैसे कि आप स्टीम कंडेंसर को देख रहे हैं इसमें स्टीम हॉट फ्लूड है कूलिंग वाटर कोल्ड है स्टीम से कूलिंग वाटर की तरफ हीट ट्रांसफर हो रहा है कूलिंग टावर में हॉट वाटर से एटमोसफेरिक एयर इकनोमाइजर में फ्लू गैसेज से फीड वाटर सुपर हीटर में फ्लू गैसेज से सेचूरेटेड वेपर एयर प्री हीटर में फ्लू गैसेज से कम्बसन एयर इससे भी काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं पी एग्जाम में ई एस सी प्रीलिम्स एग्जाम में तो वो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं हीट एक्सचेंजर का क्लासिफिकेशन देखते हैं हीट एक्सचेंजर को जो क्लासीफाई किया गया है एक तो बेस्ड ऑन नेचर ऑफ हीट एक्सचेंज प्रोसेस किया गया है दूसरा बेस्ड ऑन रिलेटिव मोशन ऑफ फ्लूड इन द हीट एक्सचेंजर किया गया है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ हीट एक्सचेंज प्रोसेस देखते हैं इसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट में और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट कैन बी क्लासीफाइड इन टू रीजनरेटर एंड रिक्यूपरेटर रिजनरेटर कैन बी फर्दर क्लासीफाइड इन टू स्टेटिक टाइप एंड डायनामिक टाइप क्लासीफिकेशन देख लेते हैं बेस्ड ऑन रिलेटिव डायरेक्शन ऑफ फ्लूड मोशन तीन में क्लासीफाई किया जा सकता है पैराल फ्लो काउंटर फ्लो क्रॉस फ्लो पैराल फ्लो में डायरेक्शन सेम रहेगी फ्लूड्स की काउंटर फ्लो में अपोजिट और क्रॉस फ्लो में परपेंडिकुलर एक एक करके देखेंगे आगे कॉन्टेक्ट हीट एक्सचेंजर्स को ओपन हीट एक्सचेंजर्स भी कहते हैं इसमें जो हीट एक्सचेंज होता है हॉट एंड कोल्ड फ्लूड की मिक्सिंग की वजह से होता है यहाँ पर हीट ट्रांसफर के साथ साथ मास ट्रांसफर भी साइमल्टेनियसली होता है ये तभी डिजायरेबल होता है जब दो फ्लूड को मिक्स करने पे कोई नुकसान ना हो एग्जांपल्स डायरेक्ट कांटेक्ट हीट एक्सचेंजर्स के कूलिंग टावर्स फीड वाटर हीटर्स यहाँ पर क्या है कूलिंग टावर्स में हॉट वाटर का एयर के साथ मिक्सर होता है फीड वाटर में फीड वाटर हीटर में क्या होता है जो नॉर्मल डिस्टिल्ड वाटर आता है उसका स्टीम के साथ मिक्सर होता है इस पिक्चर में इंड्यूस ड्राफ्ट कूलिंग टावर देख रहे हैं टावर के टॉप पर फैन लगा हुआ है हॉट वाटर लेफ्ट से एंटर कर रहा है और सावर फॉर्म में नीचे गिर रहा है फैन की वजह से एयर का सक्शन क्रिएट हो रहा है और वो ऊपर की तरफ फ्लो कर रही है एयर का टेम्परेचर कम है हॉट वाटर का ज़्यादा है दोनों मिक्स होंगे तो हॉट वाटर एयर को अपनी हीट ट्रांसफ़र करेगा और हेयर एयर हीट होने की वजह से और लाइट हो जाएगी वो ऊपर से कूलिंग टावर के ऊपर से बाहर की तरफ एटमोसफेयर में निकल जाएगी और देखिए अब वाटर ठंडा होने पर बॉटम में बेसिन में कलेक्ट हो जा रहा है और वहाँ से डिजायर्ड प्लेस पर चला जा रहा है कॉन्टेक्ट में रिजनरेटर टाइप का हीट एक्सचेंजर देखते हैं इसमें हॉट एंड कोल्ड फ्लूड अल्टरनेटिवली पास करता है एक बार हॉट फ्लूड जाएगा फिर कोल्ड फ्लूड जाएगा और ये पास किससे कर रहा है सॉलिड पार्टिकल्स लगे रहते हैं सॉलिड पार्टिकल्स की हीट कैपेसिटी जो होती है वो काफ़ी हाई होती है हीट स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी हाई होती है जब हॉट फ्लूड फ्लो करता है तो उससे हीट स्टोर कर लेते हैं और जब कोल्ड फ्लूड फ्लो करता है तो कोल्ड फ्लूड को हीट ट्रांसफ़र कर देते हैं मीन्स जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो हीट सोर्स और सिंक का वर्क कर रहे हैं 
हॉट फ्लूड के लिए सिंक का वर्क कर रहे हैं कोल्ड फ्लूड के लिए हीट सोर्स का वर्क कर रहे हैं एग्जाम्पल्स आई सी इंजनस गैस टर्बाइंस एयर हीटर्स और ब्लास्ट फर्निसेस इसे आगे समझते हैं रिजनरेटर टू टाइप्स के होते हैं स्टेटिक टाइप डायनामिक टाइप का वो देखते हैं पिक्चर में आप स्टेटिक टाइप रिजनरेटर देख रहे हैं इसमें देखिए हॉट फ्लूड लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंड साइड टॉप से एंटर कर रहा है और बॉटम राइट हैंड साइड से एग्जिट कर रहा है ताकि सभी सॉलिड पार्टिकल्स को कवर कर ले इसमें जो प्लस साइन शो कर रहे हैं ये सभी सॉलिड पार्टिकल्स हैं और ये सेलुलोस मटेरियल के बने हुए हैं सेलुलोस की हीट कैपेसिटी बहुत हाई होती है तो अल्टरनेटिवली हॉट फ्लूड कोल्ड फ्लूड फ्लो कर रहे हैं पहले हॉट फ्लूड फ्लो करेगा वो हीट ट्रांसफ़र कर रहा है सॉलिड पार्टिकल्स को फिर जब कोल्ड फ्लूड फ्लो करेगा तो सॉलिड पार्टिकल्स हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं कोल्ड फ्लूड को इस तरह से हीट एक्सचेंज होता है इनडायरेक्टली इसलिए इसे इनडायरेक्ट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर भी बोलते हैं पिक्चर में जो देख रहे हैं डायनेमिक टाइप रिजनरेटर है जो कि एक एलजंग स्टॉम एलजंग स्टॉम एयर प्रीटर है जिसे गैस्टरवन पावर प्लांट्स में यूज़ किया जाता है आप देखिए इसमें आपको एक मैट्रिक्स दिख रही है जो कि दो पार्ट्स में है टॉप और बॉटम ये रोटेट कर रही है इस तरह से रोटेट करेगी कि एक बार हॉट फ्लोट इस मैट्रिक्स को हाफ मैट्रिक्स को टॉप को हीट अपनी देगा हॉट फ्लोट से हीट मैट्रिक्स को जाएगी और जब ये मैट्रिक्स नीचे आएगी तो कोल्ड फ्लूड जब इससे फ्लो करेगा तो कोल्ड फ्लूड हीट गेन कर लेगा इस मैट्रिक्स से इस तरह से इसका रोटेशन होगा और इस तरह से हॉट फ्लूड एंड कोल्ड फ्लूड के बीच में इनडायरेक्टली हीट एक्सचेंज होगा मीटर के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखते हैं इसका हीट ट्रांसफर कोफिशेंट काफ़ी हाई होता है पर क्लो पावर आउटपुट के लिए प्लांट में इसका लेस वेट होता है प्रेशर लॉसेस मिनिमम होते हैं लोड वैरी करने पे क्विक रिस्पांस करता है बल्क वेट इसका काफ़ी कम होता है एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा होती है डिसएडवांटेजेस को देखें तो कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू रिकुपरेटिव टाइप लीकेज इसमें एक प्रॉब्लम है क्योंकि जब हॉट फ्लूड से कोल्ड फ्लूड का ट्रांजिशन होता है तो वहाँ पर लीकेज के चांसेस होते हैं रिकुपरेटर टाइप हीट एक्सचेंजर में फ्लोइंग फ्लूड्स के बीच में एक डिवाइडिंग वॉल होती है डिवाइडिंग वॉल की थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट ट्रांसफर हो रिक्यूपरेटर वहाँ पर यूज़ होते हैं जहाँ पर फ्लोइंग फ्लूड्स को मिक्स करना हार्मफुल रहता है एग्जाम्पल देखें तो रेडिएटर हो गया जैसे आपने ऑटोमोबाइल्स रेडिएटर्स देखे होंगे ऑयल कूलर इंटर कूलर एयर प्रेटर इकनोमाइज़र सुपर हीटर कंडेंसर सरफेस विड वाटर हीटर आपको मैक्सिमम टाइप्स रिक्यूपरेटर ही दिखेंगे इंडस्ट्री में रिक्यूपरेटर टाइप हीट एक्सचेंजर्स के एग्जाम्पल्स देखे देखिए यहाँ पर सब में डिवाइडिंग वॉज दे रखी है एक फ्लूड दूसरे पाइप में फ्लो कर रहा है दूसरा फ्लूड दूसरे पाइप में फ्लो कर रहा है तीसरे तीसरे में देखिए यहाँ पर सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए डबल पास प्रोवाइड कर दिया है फोर्थ में सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए फोर पासेस प्रोवाइड कर दिए हैं सरफेस एरिया बढ़ेगा तो आपका हीट ट्रांसफ़र बढ़ जाएगा क्योंकि हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया क्यू इजिकल टू यू ए डेल्टा टी एम का कंस्ट्रक्शन देखिए तो काफ़ी ईजी होता है जैसे कि डबल पाइप बना दिया डबल पाइप रिक्यूपरेटर बना दिया कॉस्ट काफ़ी कम होती है सरफेस एरिया सफिशिएंट होता है हीट ट्रांसफर के लिए स्टेशनरी प्लांट में मसूटेबल्स रहते हैं हीट ट्रांसफर को फिशेंट इनका कम होता है जनरेटिंग कैपेसिटी भी कम होती है इनमें एक फॉलिंग शूटिंग प्रॉब्लम होती है काफ़ी टाइम तक यूज़ करने के बाद फॉलिंग क्रिएट होने लगती है जिसकी वजह से सरफेस एरिया कम हो जाता है हीट ट्रांसफ़र के लिए और नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट्स भी कम हो जाते हैं जो कि हीट ट्रांसफर का साइज रिप्रजेंट करते हैं बेस्ड ऑन रिलेटिव मोशन देखें उसमें फर्स्ट पैडल फ्लो देखिए दोनों फ्लूड सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं बीच में एक डिवाइडिंग वॉल है हीट हॉट फ्लूड से कोल्ड फ्लूड की तरफ आएगी मीन्स टॉप टू बॉटम आएगी एंट्री पॉइंट पे हीट ट्रांसफर सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा एग्जिट पॉइंट पर टेम्परेचर डिफरेंस मिनिमम होगा तो हीट ट्रांसफर भी मिनिमम होगा फ्लो हीट एक्सचेंजर को काउंटर करंट फ्लो हीट एक्सचेंजर भी बोलते हैं दोनों फ्लूड्स अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं थ्रू आउट द लेंथ हीट ट्रांसफर मोर और लेस सेम ही रहता है क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस थ्रू आउट द लेंथ ऑलमोस्ट सेम ही रहता है टेम्परेचर डिफरेंस सेम रहने ऑलमोस्ट सेम रहने की वजह से इरिवर्सिबिलिटी भी मिनिमम होती है काउंटर फ्लो में कम होती है और पैडल फ्लो में सबसे ज़्यादा होती है पैडल फ्लो को कोकरंट हीट एक्सचेंजर भी बोलते हैं जो वॉल सेपरेट करती है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए ताकि ईजिली हीट ट्रांसफर हो सके फ्लो हीट एक्सचेंजर में दोनों फ्लूड्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर फ्लो करते हैं एग्जाम्पल की बात करें तो रेडिएटर हो गया इवापोरेटर कॉयल हो गई आपके इवापोरेटर हो गया आपका रेफ्रिजरेशन सिस्टम में इसमें दोनों फ्लोर्स एक दूसरे के ऊपर पेंडिकुलर फ्लो करेंगे और जो इनका टेम्परेचर मीन टेम्परेचर डिफरेंस होगा क्रॉस फ्लो का वो काउंटर और
उसमें ये सारी डिटेल्स पूछी थी वॉट इज हीट एक्सचेंजर एग्जाम्पल्स ऑफ हीट एक्सचेंजर टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर्स एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ हीट एक्सचेंजर तो मैंने उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो को वीडियो में सारे टॉपिक्स कवर किए हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो